bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a este especial de los premios de la Academia. Y como pudieron ver en la alfombra roja, estamos vestidos de gala. Es el primer año que voy a ponerlo aquí en YouTube, pero toda la información así como detallada de todas las películas la voy a tener en mi TikTok. Por si quieren tener alguna información detallada de cada una de las 53 películas que están nominadas este año en la edición número 96. Ahora sí, empecemos con las categorías y los nominados de los Oscars. Y los nominados a Mejor Actor son... Bradley Cooper en Maestro. Coleman Domingo en Rustin. Paul Giamatti en The Holdovers. Killian Murphy en Oppenheimer. And Jeffrey Wright en American Fiction. Mientras que los nominados a Mejor Actor de Reparto son... Sterling K. Brown en American Fiction. Robert De Niro en Killers of the Flower Moon. Robert Downey Jr. en Oppenheimer. Ryan Gosling en Barbie. Y Mark Ruffalo en Poor Things. Y las nominadas a Mejor Actriz, ojalá yo algún día, son... Annette Bening. In Naya, Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon, Sandra Julia in Anatomy of a Fall, Carrie Mulligan in Maestro, and Emma Stone in Poor Things. Otra categoría en la que me encantaría estar nominada es a la mejor actriz de reparto y esta son Emily Blunt in Oppenheimer, Danielle Brooks in The Color Purple, America Ferrera in Barbie, Jodie Foster in Nyad, and Divine Joy Randall in The Holdovers. Voy a hacer un paréntesis gigante, yo la verdad, digamos que alguna vez en mi vida sí me imaginé estar nominada a los Oscars. Hoy en día no es como que diga, es como mi objetivo final. Realmente quiero poder actuar y disfrutar de mi vida actuando y actuando todos los días que sea posible. Obviamente teniendo el tiempo de descanso, tiempo de compartir con mi familia. Pero más que un premio, que está guay, porque a ver, los premios siempre están guays. Pero lo que más quiero a nivel actoral es poder actuar, poder crear diferentes personajes, poder disfrutar de esta pro profesión tan bonita y divertirme y transmitir y llegarles a ustedes tanto como Dani como con muchos personajes así que bueno mmm, no es como algo que me trasnoche un, ganarme un Oscar pero si me lo gano why not I will be happy pero realmente en estos momentos lo que más me importa es poder actuar y vivir de la actuación y y ser feliz haciendo lo que amo. Después de este paréntesis, seguimos con los nominados a los The Oscars. The Boy and the Heron, Elemental, Nimona, Robot Dreams, and Spider-Man, Across the Spider-Verse. Los nominados a Mejor Fotografía son... El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, and... Poor things. Mientras que las películas nominadas a Mejor Diseño de Vestuario son... Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, and Poor Things. Las nominadas a Mejor Dirección son... Justine Trier, Anatomy of a Fall, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan, Oppenheimer, Yorgos Lanthimos, Poor Things, and... Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Los nominados a Mejor Documental del Año son... Bobby Wine, The People's President. The Eternal Memory. Four Daughters. To Kill a Tiger. And 20 Days in Mariupol. Y los nominados a Mejor Corto Documental son... The ABCs of Book Banning. The Barber of Little Rock. Island in Between. The Last Repair Shop. And Nai Nai and Waipo. Las nominadas a Mejor Montaje o Mejor Edición son... Anatomy of a Fall, The Holdovers, Pillars of the Flower Moon, Oppenheimer, and Poor Things. Las nominadas a Mejor Película Internacional son... Io Capitano, Italy, Perfect Days, Japan, Society of the Snow, Spain, The Teacher's Lounge, Germany, 
and the zone of interest, United Kingdom. Y como sabemos, el make-up y el hair style son súper importantes para una muy buena producción y estas son las nominadas. Golda, Maestro, Oppenheimer, Poor Things, and Society of the Snow. Del maquillaje y del peinado nos vamos a la música porque es momento de conocer a las nominadas a Mejor Banda Sonora. American Fiction, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, and Poor Things. Y de la banda sonora nos vamos a la mejor canción original. Y estas son las nominadas. The Fire Inside from Flamin' Hot. I'm Just Ken from Barbie. I wanna know what it's like to love. It never went away from American Symphony. It never went away. Wajaji, a song for my people from Killers of the Flower Moon. And what was I made for from Barbie? Es momento de hablar de la categoría reina, pues les voy a presentar a todos los nominados a mejor película. American Fiction. Ben Leclerc, Nikos Paramigos, Cora Jefferson and Jermaine Johnson, producers. Anatomy of a Fall. Marie Ange Luchani and David Thion. Barbie. David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley and Robbie Brenner, producers. The Holdovers. Mark Johnson, producer. Killers of the Flower Moon. Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese, and Daniel Lupi, producers. Maestro, Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning, and Christy McCosco Krieger, producers. Oppenheimer, Emma Thomas, Charles Roven, and Christopher Nolan, producers. Past Lives, David Hinojosa, Christine Vashon, and Pamela Koffler, producers. Poor Things, Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, and Emma Stone, producers. And The Zone of Interest, James Wilson, producer. Y de la categoría reina de la mejor película, pasamos a el mejor diseño de producción. Y estas son las nominadas. Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, and Poor Things. Ahora de los largos es momento de que empecemos a hablar de esos cortos, de esas pequeñas películas y vamos a empezar por los nominados a los cortos animados. Letter to a Pig, 95 Senses, Our Uniform, Pashi Dam, and War is Over, inspired by the music of John and Yoko. Dejamos atrás los cortometrajes animados y pasamos a los cortos. The After. Invincible, Night of Fortune, Red, White, and Blue, and The Wonderful Story of Henry Sugar. Estos son los nominados a Mejor Sonido. The Creator, Maestro, Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, Oppenheimer, and The Zone of Interest. Los nominados a Mejores Efectos Visuales son los siguientes. The Creator, Godzilla, Minus One. Guardians of the Galaxy, Volume 3, Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, and Napoleon. Penúltima categoría, y estos son los nominados a Mejor Guión Adaptado. American Fiction, written for the screen by Cord Jefferson. Barbie, written by Greta Gerwig and Noah Baumbach. Oppenheimer, written for the screen by Christopher Nolan. Poor Things. Screenplay by Tony McNamara. And The Zone of Interest, written by Jonathan Glazer. Y en la última categoría tenemos el mejor guión original y estas son las nominadas. Anatomy of a Fall. Screenplay, Justine Trier and Artur Arari. The Holdovers, written by David Hemmingson. Maestro, written by Bradley Cooper and Josh Singer. May, December, screenplay by Sammy Birch, story by Sammy Birch and Alex Mechanic, and Past Lives, written by Celine Song, 
Bueno, ya después de conocer todas las películas nominadas, todo lo que puede pasar, los que pueden ganar, los que pueden no ganar, yo quiero saber si ustedes creen que faltó alguna nominación, que no faltó, que no sé qué, que sí sé más. Yo no soy crítica de cine, yo soy actriz, yo aprecio, me encanta y me encanta compartir con ustedes, así que quiero conocer su opinión de las nominaciones, de si les gustaría haber visto a alguien en alguna otra categoría, cuáles son sus favoritos, por favor dejen todo, todo en los comentarios. ¿Dónde verlas? Pues vean. Hay muchas opciones. No todas las películas están disponibles en las mismas plataformas en todos los países y no todas las películas están disponibles en plataformas. Hay una opción súper fácil y es la plataforma que ustedes tengan, sea Netflix, sea Disney+, Plus, sea Amazon, sea HBO, sea, si están aquí en España y tienen Movistar, Movistar Plus, sea Apple TV, tienen una categoría que se llama Oscar Nominations o nominadas a los Oscars o nominadas a los premios de la Academia y en esa categoría pueden encontrar las películas que están en cada plataforma. En cine también pueden ir a ver muchas de acuerdo a sus países, van a estar unas o van a estar otras. Muchas veces cuando hay, se vienen los Oscars las vuelven como a relanzar en las salas de cine, no siempre, no todas. Los cortos y los documentales hay algunos, muy pocos en plataformas, los otros hay unos que están en YouTube. Si quieren información aún más detallada de cada película les voy a dejar todo en TikTok. Yo no me las he visto todas, me las voy a ver y me las voy a ver junto a ustedes también. Así que estén súper pendientes de todo, dejen todo, todo en los comentarios. Espero estén disfrutándose todo el contenido, que se sigan disfrutando, como saben, en este canal. Los viajes que son con blogs, los stadium tours, las cosas de fútbol, las cosas de Fórmula 1, las cosas de probando recetas, la parte de crecimiento personal y mi proceso. Y por supuesto van a haber muchas más cosas de actuación. Y próximamente, prontito, se viene mi reel actoral, entre otras cositas y otras escenas que tengo pendientes por subirles, que ya están casi listas a punto de salir. Y este año se estrena una cosa en la que actué, que me dan muchísimas ganas de contarles absolutamente todo sobre ella, pero para eso quiero hacer como una historia cronológica de todo mi proceso actoral, así que estén pendientes porque también se los voy a subir. Y bueno, gracias por acompañarme en este video, en esta idea de las nominaciones a los Oscars. Ya saben, déjenme todo abajo en los comentarios, favoritas, las que les gustó, todo, todo, todo lo que les dije. Por favor, déjenme todo en los comentarios. Gracias una vez más por estar aquí, gracias por ver mi canal, por acompañarme, por apoyarme por ser tan especiales y tener esa energía tan bonita. Y ahora sí, no siendo más, recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.